চাল নিয়ে কার সাথে চললেও অভিযানে অনিয়ম পায় না মনিটরিং টিম ব্যবসায়ীরা দিলেন দাম কমানোর দীক্ষা মাত্র সাত দিনে নগা থেকে লুট সাড়ে আট কোটি টাকা যাচাই ছাড়া পাস হবে না প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ক্ষেপণ না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা কমিশন সভায় বললেন মানুষের প্রয়োজনে হবে সব উন্নয়ন কাজ মানবাধিকার গণতন্ত্র নিয়ে সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চায় যুক্তরাজ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বৈঠক তারেক রহমানকে ফিরিয়ে সাজা কার্যকরের আশা বিএসএফ এর গুলিতে নিহত বিজেপি সদস্যের মরদেহের দাফন চাপাই নবাবগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে স্বজনদের আহা জারি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বিজেপি মহাপরিচালক এবং হাড় কাঁপানো ঠান্ডার সঙ্গে রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেতুলিয়ায় আট দশমিক চার ডিগ্রি ঘন কুয়াশায় ঢাকার চারটি ফ্লাইট চট্টগ্রামে অবতরণ জনপদের সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি চাল নিয়ে কার সাজে চললেও অভিযানে গিয়ে অনিয়ম পায় না খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টিম রাজস্থানের বিভিন্ন চালের বাজারে অভিযান চালিয়ে সতর্ক করেই দায় সারেন তারা পরে অবশ্য জানানো হয় বুধবার সারা দেশে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এদিকে কিভাবে কাজ করলে চালের এই দাম কমবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উল্টো সেই পরামর্শ দিয়েছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা চালের বাজারে অস্থিরতা কমাতে টানা দশম দিনের মতো মাঠে খাদ্য মন্ত্রণালয় বুধবার বেলা এগারোটায় একযোগে রাজধানীর চার স্থানে শুরু হয় অভিযান নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারে অভিযান চালিয়ে এদিন বড় কোনো অনিয়ম পায়নি মনিটরিং টিম এ সময় দুটি দোকানে কেজিতে এক টাকা দাম বাড়ানোর অভিযোগ পেলেও কাউকে জরিমানা করা হয়নি মনিটরিং দলের প্রধান বলছেন তদারকির ফলে বাজার স্বাভাবিক হওয়ায় আপাতত সতর্ক করা হয়েছে এদিকে খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন বাজার নিয়ন্ত্রণে তদারকির নজর শুধু খুচরা ব্যবসায়ীদের উপর না রেখে মিল মালিক আর আরোদ্দাররা কি করছেন তা খতিয়ে দেখতে হবে চাল ব্যবসায়ীরা এখন বড় বড় গ্রুপ অফ আন্ডারস্ট্যান্ড এর মধ্যে চলে গেছে অতএব খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে বড় বড় মন্ত্রণালয় থেকে যদি সেই দিকে দৃষ্টি দেয় তাহলে সারা বাংলাদেশে চালের বাজার কমে যাবে এইখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আমরা এখানে কিছু আমরা আপডাউন করাইতে পারি না এখানে সর্বোচ্চ দুই টাকা লাভ করি এখন বড় বড় কোম্পানিরা যারা গৃহস্থ যারা বড় খামার করে বিশাল বড় ওদেরকে আগেই টাকা দিয়ে দেয় তোমার যত টন দান হবে আমি নিয়ে যাব আমাদের এখানে যেভাবে বিক্রি বিক্রি করতে পারলে কালকে আবার দশ বস্তা আনে পনেরো বস্তা বিক্রি করলে পঁচিশ বস্তা আনে চালের দাম বাড়িয়ে মাত্র সাত দিনে শুধু নগায় প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা ভোক্তার পকেট থেকে লুটে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের অভিযানে মিল থেকে বেরিয়ে আসে গুদামের মজুদ চাল জরিমানা করা হয় মালিকদের আড়েতে চার দিনেই বস্তা প্রতি আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা কমেছে দাম নগা থেকে এমআর রকি রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম অতিরিক্ত চাল মজুদের এ চিত্র খোদ নওগা জেলা মিল মালিক সমিতির সভাপতির গুদামে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে নওগার মোকামে কেজিতে তিন থেকে পাঁচ টাকা লাফিয়ে বাড়ানো হয় চালের দর এ অবস্থায় প্রশাসন জেলার মিল ও গোপন গুদামে চালাই মজুদ বিরোধী অভিযান পঞ্চাশ হাজার থেকে লাখ টাকা জরিমানার পর এসব মিল থেকে বের হতে থাকে অতিরিক্ত মজুদ চাল চার দিন আগেও ভোক্তা পর্যায়ে এই বাজার থেকে মোটা স্বর্ণা পাঁচ জাতের চাল কিনতে হয়েছে প্রতি কেজিতে বাহান্ন টাকায় প্রশাসনের জোর তদারকি এবং মজুদ বিরোধী অভিযানে সেই চাল বর্তমানে নেমে এসেছে চুয়াল্লিশ থেকে ছয়চল্লিশ টাকায় জেলা থেকে প্রতিদিন প্রায় একশো বিশ ট্রাক চাল যায় রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে প্রতি ট্রাকে অন্তত আঠারো থেকে বিশ মেট্রিক টন চাল হিসাবে সপ্তাহে প্রায় পনেরো হাজার মেট্রিক টন চাল যায় কেজিতে চার থেকে পাঁচ টাকার দর বৃদ্ধির অতিরিক্ত প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা ভোক্তার পকেট থেকে লুটে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে শুধুমাত্র নওগাম জেলা শহর থেকেই দশ থেকে বারো কোটি টাকার মতো লুটপাট হয়ে গেল চালগুলো বস্তাতে ময়লা পরে আছে অথবা ধুলা বেশি হ্যাঁ দেখতেছে এটা পনেরো দিনের না এটা এক মাস হয়ে গেছে বিষয়গুলো ঘটছে কিন্তু এরকম 
বাজার সহনীয় করতে মজুদ বিরোধী অভিযানের গতি আরও বাড়ানোর আশ্বাস খাদ্য কর্মকর্তার স্থিরতা আনার জন্য আমাদের যতটুকু মজুদ বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা দরকার ছিল আমরা পুরোটাই সেটাতে আমরা মনে করি যে সাকসেস হয়েছে গত ছ দিনে জেলায় আটত্রিশটি মিল ও গুদামে মজুদ বিরোধী অভিযান চালানো হয় এতে নানা অনিয়মে আঠারো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ব্যবসায়ীদের এমার রকি সময় সংবাদ নওগা এবার অন্য প্রসঙ্গ প্রকল্প বাস্তবায়নে যাতে অযথা দেরি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে তিনি বলেছেন নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাধারণ মানুষের লাভের কথা বিবেচনায় নিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সকল শেরে বাংলা নগরী পরিকল্পনা কমিশনের সভায় বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান আগামীতে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজেরও আহ্বান জানিয়েছেন শেখ হাসিনা দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের একটা বড় অংশের বাস্তবায়ন ঘটেছে গেল পনেরো বছরে পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু টানেল হয়ে স্বপ্নের মেট্রো রেল এখন দৃশ্যমান বাস্তবতা এসবের উপকার ভোগী দেশবাসী এত সব প্রকল্প যেখান থেকে বাস্তবায়িত হয় সেই পরিকল্পনা কমিশনে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠনের পর প্রথম বৈঠকে বসলেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা বুধবার সকালে শেরে বাংলা নগরের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে এই কমিশন সভায় উপস্থিত ছিলেন নবনিযুক্ত পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল সালাম অর্থমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী সহ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বৈঠকের শুরুতেই সরকার প্রধান বলেন প্রকল্প বাস্তবায়নে সবাইকে আরও সজাগ ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে হবে হয়তো একটা প্রস্তাব আসলে বড় আকারে সেটা গ্রহণ না করি প্রত্যেকটা প্রস্তাবে এটাই মাথায় রাখতে হবে যে সেখানে আমার কতটুকু টাকা ব্যয় হবে কি পরিমাণ আমরা ঋণ নিচ্ছি কতটা আমাকে সুচ্ছ পরিশোধ করতে হবে কতদিনের মধ্যে করতে হবে সাধারণ মানুষ কতটুকু লাভবান আবার অর্থনীতিতে কতটুকু যোগ হবে সেটাই দেখতে হবে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যাত্রায় যাতে দু সালের পর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সহজ হয় সেই পরিকল্পনারও তাগিদ দেন শেখ হাসিনা আমরা যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু করব সেখানে আমরা কি কি সুবিধা পাবো সেটা আগে আমাদেরকে বাছাই করতে হবে এবং সেইভাবে আমরা কাজ শুরু করব প্রধানমন্ত্রী বলেন আগামী পাঁচ বছর হবে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার সময় এই পাঁচ বছর মধ্যে যতটুকু আমি পারি কাজ করে যাব দেশের জন্য এটি আমার লক্ষ্য দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা মানবাধিকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করে যাবে লন্ডন দুপুরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে এই কথা বলেছেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ কুক পরে ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা না হলেও সরকার তাকে ফিরিয়ে সাজা কার্যকরের উদ্যোগ নিবে সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বলে এক বিবৃতি দেয় যুক্তরাজ্য বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে আসেন দেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারা কুক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে নিরাপত্তা জলবায়ু পরিবর্তন বাণিজ্য রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন ইস্যুতে দুই বন্ধু রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠক শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের ব্রিটিশ হাই কমিশনার বলেন মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে নতুন সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করে যাবে লন্ডন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন মানবাধিকারের মতো বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী ঢাকা সব দেশে মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে আমরা অবশ্যই যুক্তরাজ্যের সাথে এই ব্যাপারে একসাথে কাজ করব লন্ডন থেকে তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে আলোচনা হয়নি জানিয়ে হাসান মাহমুদ বলেন তারেক রহমান সাজাপ্রাপ্ত আসামি সরকার তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করবে তারেক রহমান শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি আমাদের সরকার যে কোনো শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি শাস্তি কার্যকর করার করতে চায় তারেক রহমানকে উপযুক্ত সময়ে আমাদের সরকার তার শাস্তি কার্যকর করার জন্য পরাষ্ট্রমন্ত্রী
লড়াই করে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি গণতন্ত্র আর ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চায় বিএনপি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে চাইলে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এমন মন্তব্য করে দলটির নেতারা বলেছেন সরকার ভোটাধিকারে বিশ্বাস করে না বলেই জনগণের কাছে তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকর নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে নেতাকর্মীদের উপস্থিতি কেন্দ্রীয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা জানান তার সমাধিতে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান শ্রদ্ধা জানিয়ে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মোনাজাত করেন পরে গণমাধ্যমে কথা বলেন তিনি বলেন বিএনপি আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনবে বাংলাদেশের মানুষ হিংসা দেশ প্রতি হিংসা ভুলে গিয়ে যে আদর্শ এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই আদর্শকে আমরা এই দেশে ফিরিয়ে আনতে পারি এই দেশে গণতন্ত্র মানুষের ভোটের অধিকার মানবাধিকার আমরা যাতে ফিরিয়ে আনতে পারি এদিকে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আরাফাত রহমান কোকর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদের আয়োজন করে বিএনপি দলটির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান এ সময় অভিযোগ করেন জনগণের কাছে জবাবদিতা নেই বলেই ভোটাধিকারে বিশ্বাস করে না ক্ষমতাসীনরা একই দিন বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দোয়া মাহফিলে যোগ দিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে হুঁশিয়ারি করেন বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না সরকার আমরা সাহস করে আমাদের কাজটি অব্যাহত রাখি সময় কত লাগবে আমি জানি না সময়টা কেন ফ্যাক্টর না কিন্তু আমরা যদি শুরু করতে পারি থাকতে পারি টিকে থাকতে পারি সময়টাও স্বল্প হয়ে যাবে পরে কোকর আত্মার মাক ফিরাত কামনায় দোয়া মনোজাতে অংশ নেন বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন বিএনপি সহ সমমনা দলগুলো নির্বাচনে অংশ না নিয়ে চরম হতাশায় রয়েছে সকালে গণভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শহীদ মতিউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো শেষে এই কথা বলেছেন তারা আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকরা বলেছেন নির্বাচনের পরও দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র চলছে আর তা প্রতিরোধ করেই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মাইলফলক উনসত্তরের ঐতিহাসিক গণভ্যুত্থান দিবস পাকিস্তান সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে উনসত্তরের ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় বিক্ষোভকালে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন পুরান ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী মতিউর রহমান বুধবার সকালে রাজধানীর বক্সিবাজারে নবকুমার স্কুলে শহীদ মতিউরের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী সংগঠনগুলো শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন বিএনপি দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করেছে বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছে বলেই আবল তাবল কথা বলছে বাংলাদেশের ভোটাররা যাদেরকে বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্য করার কোনো প্রকার নৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার তাদের নেই গত নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ না করে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে এটি তাদের চরম ভুল হয়েছে তাদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে এদিকে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দিবসটি উপলক্ষে শহীদ মতিউরের স্মৃতি বিজড়িত স্কুল নবকুমার ইনস্টিটিউটে আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম নির্বাচন পরবর্তী দেশে এখনও ষড়যন্ত্র চলছে অভিযোগ করে দলটির নেতারা বলছেন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বে সরকার নতুন প্রজন্মকে মতিউরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ গড়ার কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের উবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বেনাপোল সীমান্তে গুলিতে নিহত বিজেপির সিপাহী মোহাম্মদ রইসুদ্দিনকে রাতে চাপাই নবাবগঞ্জে তার গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়েছে এর আগে বেলা এগারোটার দিকে শিকাপুর সীমান্ত দিয়ে তার লাশ হস্তান্তর করা হয় ময়না তদন্তের পর যশোরে জানাজা শেষ হেলিকপ্টারে মরদেহ নেওয়া হয় চাপাই নবাবগঞ্জে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সীমান্ত পাহারায় অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সন্তান কিন্তু শত্রুপক্ষের গুলিতে নয় বন্ধুর প্রতিম রাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে ছড়ল তার প্রাণ যা কোনোভাবেই কাম্য নয় স্বজনদের 
যশোরের বেনাপোল সীমান্তে বিএসএফ গুলিতে নিহত বিজেপির সিপাহী রইসউদ্দিনের লাশ গ্রামের বাড়ি চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের শাহপার শ্যামপুর এলাকায় পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন সজনেরা শেষবারের মতো এক নজর দেখতে বাড়িতে ভিড় করেন আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ও এলাকাবাসী সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিতে সরকারের জোরালো হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা এর আগে বুধবার সকাল এগারোটায় যশোরের শার্শা উপজেলার শিকারপুর সীমান্তে বিজেপির ঊনপঞ্চাশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জামিলের কাছে রইসউদ্দিনের মরদেহ হস্তান্তর করে বিএসএফ এরপর বিজেপি সদস্যরা ময়না তদন্তের জন্য তার মরদেহ যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায় ময়না তদন্তের পর মরদেহ যশোর ঊনপঞ্চাশ বিজেপি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে নেওয়া হয় সেখানে জানাজা শেষে হেলিকপ্টারে করে লাশ নিয়ে যাওয়া হয় নিহতের বাড়িতে এদিকে বিজেপির সদস্য নিহতের ঘটনাস্থল ধানখোলা বিউপি ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন বাহিনীটির মহাপরিচালক এ কে এম নাজমুল হাসান ঊনপঞ্চাশ বিজেপির কোম্পানির সদর দপ্তর শিকারপুর ক্যাম্পও পরিদর্শন করে বিজেপি সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি গত সোমবার ভোরে গরু চোরা কারবারিদের ধাওয়া করতে গিয়ে বিএসএফ গুলিতে নিহত হন বিজেপি সিপাহী রইস উদ্দিন এ ঘটনায় প্রতিবাদ ও সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানায় বাহিনীটি प्रमाण पेल सारा देश मानुष एके तो प्रचंड ठंडा तरह जोग हल बिष्टर विड़म्बना सन्धाय ढाका मानिकगंज चुआडांगा और खुलना विभाग के बे कैकट जिले गुड़ी गुड़ी बिस्टी हो शीतर तीव्रता बाड़िए कैक गुण बसा देखे बेड़ी आज के देखिए बिस्टि घन कदर मोड़ा प्रकृति जबुथबु पड़े मानुष देश सूर्य उकी दिल घन कंगबंधु सेतुर ऊपर एकाधिक सड़क दुर्घटन और कैक दफा सेतु टोल आदाय बंध रखा ढाका टांगल बंगबंधु सेतु महासड़क तेर किलोमीटर एलिक तीव्र जानजटे सृष्टि है एक ही अवस्था पाटुरिया दौलदी आरिचा कजिरहाट और धावापाड़ा नाजिमगंज नौरूटे फेरी चलाचल बे कैक घंटा बंध छदि के कूआसार कारण रानवे पायलटर दृष्टि सीमाय ना थाय चार्ट फ्लैट ढाई अवतरण ना करते पे चट्टग्रामे शाह अमानत विमानबंदर ग आंचलिक संगठन निहत हो घटन स्थल बंदूक उद्धार कर আবারও রক্ত ছড়ল পাহাড়ে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে এবার প্রাণ গেল আঞ্চলিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইউপিডিএফ এর দুই সদস্যের বুধবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে মহালছড়ি দুরছড়ি গ্রামে প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হন রবি কুমার চাকমা ও শান্ত কুমার চাকমা ওরফে বিমল চাকমা গ্রামের একটি বাড়িতে প্রসিদ্ধ খিসার নেতৃত্বাধীন পাহাড়ি আঞ্চলিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইউপিডিএফ এর সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি করে ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক কর্মীরা এ সময় দশ থেকে বারো রাউন্ড গুলি বর্ষণ হয় এতে ঘটনাস্থলে দুজন প্রাণ হারালেও রোহিন্তু চাকমা নামের একজন সদস্য আহত হয়েছেন তবে হত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক এদিকে ঘটনাটি তীব্র নিন্দা জানিয়েছে নিহতদের সংগঠনটি সকালে সাড়ে সাতটার দিকে এই ঘটনাটা সংগঠিত হয়েছে বলে আমরা শুনতে পারি এই মদত পুষ্ট ঠেঙারে বাহিনী এই হত্যার সাথে জড়িত ঘটনাস্থল থেকে তিনটি এলজি বন্দুক উদ্ধার করে পুলিশ তদন্তে আসল ঘটনা জানা যাবে বলে আশ্বাস প্রশাসনের মালছড়ি তারাদের ওই দুরছড়ি শাকিনে দুইটা লাশ পাওয়া গেছে এটা আমরা আজকে উদ্ধার করে পোষ্পনবার জন্য প্রক্রিয়া দিন রয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়া দিন রয়েছে আঞ্চলিক সংগঠন বিরোধী কয়েকদিন পরপরই শান্ত পাহাড় অশান্ত হয়ে ওঠে এসবের সুষ্ঠু সমাধানের দাবি পরিবারের সময় সংবাদ খাগড়াছড়ি জনপদ সময় 9 মার্চ বাইমুসিং সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন এবং 
কুমিল্লার সিটি মেয়র পদে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন বুধবার সংবাদ সম্মেলনে তফসিল ঘোষণা করেন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম সকালে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে তিনি জানিয়েছেন পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ইভিএম এবং বাকি নির্বাচন হবে ব্যালটে ওই মার্চ 2023 তারিখে সাধারণ এবং উপনির্বাচন মিলে প্রায় 233 টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সিটি কর্পোরেশন একটি সিটি কর্পোরেশনের শূন্য পদে চারটি পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন তিনটি পৌরসভা শূন্য পদে উপনির্বাচন পনেরোটি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন তেরোটি ইউনিয়ন পরিষদের শূন্য পদে উপনির্বাচন এটা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাধারণ সদস্য সংরক্ষিত নারী আসে এরকম পৃথক পৃথক মিলে একশো নব্বইটি জেলা পরিষদের শূন্য পদে উপনির্বাচন ষাটটি ইভিএম হবে যে কয়েকটা পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন এবং সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ এবং উপনির্বাচন সোনালী মুরগি ও ডিম উৎপাদনে দেশের সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী জেলা হিসেবে পরিচিত উত্তরের সীমান্তবর্তী জয়পুরহাটে খামারিদের এবারের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে পিক আপ পার্টি জেলায় একটি চক্র রাতের আধারে পিক আপ নিয়ে পাহারাদারকে জিম্মি করে মুরগি চুরি করছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের খামারির আর অভিযোগ করেছেন গত দুই মাসে পনেরোটি ঘটনায় তাদের কোটি টাকার মুরগি চুরি হয়েছে ইতিমধ্যে চক্রের বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারের দাবিও করেছে পুলিশ তবে নজরদারি আরও বাড়ানোর তাগিদ প্রশাসনের শাহিদুল ইসলাম সবুজের রিপোর্টে দেখব বিস্তারিত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে রাতের আধারে দুজন লোক চুপি সারে খামারের মুরগি বস্তায় ভরছেন আর নিয়ে যাচ্ছেন ঘটনাটি গত বছরের নভেম্বরে জয়পাট সদর উপজেলার নূরপুর এলাকার পল্লি ফিড অ্যান্ড হ্যাসারিতে পিক আপ ভ্যানে চোরেরা এভাবে গত এক বছরে পঞ্চাশ লাখ টাকার মুরগি চুরি করেছে দাবি খামারি জাহাঙ্গীর আলমের শুধু জাহাঙ্গীরের খামারেই নয় জেলার অর্ধ শতাধিক খামার থেকে পিক আপ পার্টির চোর চক্র কোটি টাকার বেশি মুরগি চুরি করে নিঃস্ব করেছে খামারিদের রাত্রের বেলা আসে পিক আপ নিয়ে আসে আমাদের জিম্মি করে মুরগি চুরি করে নিয়ে যায় পিক আপ নিচে খাতে পড়ে যায় পড়ে যায় আটকে যায় আমাকে নাইট গার্ড ডেকে বলে যে এরকম পিক আপ আটকে পড়ে আসে আমি যাই সেখানে পিক আপ ধরি চোর সহকারে ধরে সেটা থানায় সোপর্দ করে দিই জেলার পোলট্রি শিল্পকে বাঁচাতে স্থানীয় প্রশাসনকে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান বাংলাদেশ সোনালী পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের আমাদের এ শিল্প হুমকির সম্মুখীন হয়েছে প্রশাসনকে প্রশাসনের আমরা সহযোগিতা কামনা করছি পুলিশের দাবি ইতিমধ্যেই চক্রের প্রধান পরিকল্পনাকারী সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে এর সাথে যদি আর কেউ জড়িত থাকে আমরা সেটা খুঁজে বের করার অভিযান অব্যাহত রেখেছি জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য মতে জয়ফাটের পাঁচটি উপজেলায় ছোট বড় ও মাঝারি খামারের সংখ্যা ছয় হাজারের বেশি এর মধ্যে সোনালী জাতের মুরগির খামার তিনশো সত্তরটি শাহিদুল ইসলাম সবুজ সময় সংবাদ জয়পুরহাট এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার চাল নিয়ে কারসাজি চললেও অভিযানে অনিয়ম পায় না মনিটরিং টিম ব্যবসায়ীরা দিলেন দাম কমানোর দীক্ষা মাত্র সাত দিনে নওগা থেকে লুট সাড়ে আট কোটি টাকা যাচাই ছাড়া পাস হবে না প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ক্ষেপ না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা কমিশন সভায় বললেন মানুষের প্রয়োজনে হবে উন্নয়ন কাজ এবং মানবাধিকার ও গণতন্ত্র নিয়ে সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চায় যুক্তরাজ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বৈঠক তারেক রহমানকে ফিরিয়ে সাজা কার্য করে আশা এই ছিল জনপদের সময় একটু পর রাতের সময় নিয়ে আমি আবার ফিরে আসছি সঙ্গেই থাকুন সময়